இந்த ஃபேன் பார்த்திங்க அப்படின்னா கஸ்டமர்கிட்டருந்து வந்திருக்கு இது என்ன கம்ப்ளைண்ட்டுன்னு தெரில இதை வந்து நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன கம்ப்ளைண்ட்டுன்னு நம்ம இதை சரி பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கனெக்டர் இருக்கிற எல்லா ஒயரையும் நம்ம டிஸ்கனெக்ட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம டெஸ்ட் லேம்பில் போட்டு நம்ம எப்படி காயில் வைண்டிங் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கலாம் செக் பண்ணும்போதே தெரிஞ்சிடும் என்ன கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு லைன் மட்டும் வரலை ஸோ அதனால் என்ன கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்று லீட் ஒயர் கட்டாக இருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா வைண்டிங் போயிருக்கலாம் பாருங்கள் கெப்பாசிட்டர் சார்ஜ் ஆகுது டிஸ்சார்ஜ் ஆகலை ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதை பிரித்து தான் பார்த்தாகணும் ஸோ அதனால் நம்ம அப்போ பிரிக்கலாம் கெப்பாசிட்டர் கெப்பாசிட்டர் கிளாம்பெலாம் நம்ம தனித்தனியாக டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடலாம் மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒன்று லீட் ஒயர் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா வைண்டிங் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் இதை ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணி இதில் என்ன ஃபால்ட் இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதை வந்து நம்ம கரெக்ட் பண்ணலாம் மூணு ஸ்க்ரீவும் நம்ம கழட்டிக்கலாம் இது வந்து கைதான் கம்பெனி ஒயரை வந்துட்டு நம்ம மேலே டாப்பு கொண்டு வந்துடலாம் அப்புறம் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சீல்டு இருக்கும் அந்த சீல்டையும் கழட்டியாச்சு இப்போ நம்ம இதை எப்படி கழட்ட போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபேனை கையால் தூக்கி பிடிச்சிட்டு சுற்றியால் மெதுவாக ரெண்டு தட்டு மூணு தட்டு தட்டணும் அப்படின்னா ஒரு சில டைம் ஈஸியாக வந்துடும் பாருங்கள் வைண்டிங் போயிருக்கு இதனால தான் வந்து ஃபேன் ஓடலை ஸோ நம்ம இதை வந்து நம்ம ரீவைண்ட் பண்ணலாம் ரீவைண்ட் பண்ணும்போது என்னென்ன பேரிங்கும் போயிடுச்சு ரீவைண்டிங்லாம் பண்ணிவிட்டு இதை எப்படி ரன் பண்ண வைக்கலாம் அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயிலும் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இதை வந்துட்டு பாருங்கள் இதை நம்ம இப்போ கழட்டிடலாம் டாப்பில் தட்டணும் அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக பேரிங்கோட இல்லைன்னா பேரிங்கை விட்டுட்டு கூட நமக்கு இது இந்த கோர் வந்துடும் தனியாக வந்த பிறகு நம்ம வைண்டிங்லாம் பிரிச்சுட்டு நியூவாக வைண்டிங் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இந்த கோரை தனியாக பிரித்து எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம இந்த வைண்டிங்லாம் பிரித்து ரீவைண்ட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த வைண்டிங் வந்து பிரிச்சிக்கலாம் இதை வந்து நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் மோடில் போட்டிருக்கேன் ரன்னிங்கும் ஸ்டேட்டாக ரெண்டு கையிலுமே நம்ம பிரித்து இப்போ ரீவைண்டிங் பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பிறகு கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் கொடுக்குற ஒரு ஒரு வீடியோவும் உங்களுக்கு அப்டேட்டாக வந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகே பிரித்தாச்சு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வைண்டிங் பிரித்தாச்சு இப்போ இதுக்கு நம்ம எப்படி காயல் பண்ணுறது அதுக்கு முன்னாடி பேப்பர் எப்படி கட் பண்ணுறதுங்கிறத சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி கவுண்ட் பண்ணணும் இந்த ஸ்லாட் எத்தனை இருக்குது அப்படிங்கிறத கவுண்ட் பண்ணோம் பன்னெண்டு ஸ்லாட்டாக பதினாலா பதினாறாம் அப்படிங்கிறத மெயினாக கவுண்ட் பண்ணிக்கணும் கவுண்ட் பண்ண பிறகு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பேப்பரில் எப்படி மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் சவனமாக பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டு மொத்தமாக ஆறரை இன்ச்சுக்கு ஒரு ஷீட் கட் பண்ணுறோம் இதுக்குள்ளாரியே ஸ்டார்டிங்க்கும் ரன்னிங்க்கும் உண்டான வ பேப்பரை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் டோட்டலாக ஆறு இன்ச் இருந்தால் போதும் அதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து என்னோடய ஸ்டைலில் நான் வந்துட்டு எப்படி வைண்டிங் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இது பிடிச்சது அப்படின்னா நீங்கள் இதை எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா வேணாம் நீங்கள் எப்பயும் போல் பண்ணுறவங்க எப்பயும் பண்ணுறத மாதிரியே பண்ணிக்கலாம் இது வந்து புதுசாக கற்றுக்கிறவங்க யாராவது இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும்
எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் பேப்பர் கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் மூணு இன்ச்சில் ஒன்றும் மூன்றரை இன்ச்சில் ஒன்றும் நாம் கட் பண்ண போகிறோம் இதை வந்து ஸ்டார்டிங்க்கும் ரன்னிங்க்கும் நம்ம கரெக்ட் பண்ணி நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இதை ரெண்டாக இப்போ பிரிச்சிக்கலாம் ஓகே இப்போ எப்படி வந்து சைஸ் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் இப்போ ஸ்டாம்பிங்குடைய ஸ்டாம்பிங்லேருந்து ரெண்டு எம்எம் எக்ஸ்ட்ரா விட்டு நம்ம பேப்பரை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு எம்எம் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுடலாம் சரிங்களா இந்த மாதிரி வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு எம்எம் இருக்கும் இந்த சைஸ் இருந்தால் போதுமானது ஓகே இப்போ வைண்டிங் மிஷின் ரெடியாக இருக்குது வைண்டிங் பண்ண இந்த வைண்டிங் மிஷின்லாம் எப்படி செட்டப் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க அதேமாரியே எந்தெந்த கோருக்கும் எந்தெந்த ஸ்லாட்டுக்கு எத்தனை சுற்று சுற்றலாம் அப்படிங்கிறதையும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அது வந்து எனது நண்பர் ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பார் அதையும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ வழக்கம் போல் இது வந்து பதி பதினாறு ஸ்லாட்டு சாரி பதினாலு ஸ்லாட்டு ஸோ அதனால் முந்நூற்றி அறுபது முந்நூற்றி எண்பது போட போகிறேன் நம்ம காமனாக முப்பத்தாறு கேஜி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மிஷின் செட்டப்புங்கிறது மிஷின் செட்டப் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டனான ஒன்று இல்லைன்னா கண்டினியூஸாக நம்ம வைண்டிங் பண்ண முடியாது பார்த்துங்க இப்போ வந்து நான் செட் பண்ணுறேன் டேர்ன் செட் பண்ணுறேன் த்ரீ சிக்ஸ்டி டேர்ன்ஸ் வைக்கிறேன் செட் அப்படின்னு வரும் இப்போ நம்ம வளர்க்கும் போல் காயில் ஓட்ட ஆரம்பிக்கலாம் டைரக்ஷன் டீட்டெயிலும் நான் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க லெஃப்ட்டு ரைட்டு அப்படிங்கிற டைரக்ஷன் டீட்டெயிலும் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் பார்த்துக்கோங்க நம்ம மிஷின் செட் பண்ணுற அந்த கரெக்டான பொசிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வைண்டிங் வந்து நீட்டாக வரும் ஸோ அதில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதே மாதிரியே கம்பி கட்டாகாமல் ஓடணும் அப்படின்னா அந்த டையெல்லாம் கரெக்டான சைஸில் நம்ம வைக்கணும் அந்த ஸ்லாட்டுக்கு இந்த டை தான் செட் ஆகும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் மெயினாக அது தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வைண்டிங் பண்ணுறது ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் இப்போ நான் வைண்டிங் பண்ணுற மிஷினோட ரேட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒம்பதாயிரத்தி ஐநூறு இது வந்து நான் சேலத்தில் வாங்கினேன் எனக்கு வந்து சேலத்துலேருந்து ஒருத்தர் சென்னையில் ஆர்டர் பண்ணி ஏஎம் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனியிலிருந்து ஆர்டர் பண்ணி எனக்கு கொடுத்தாங்க சில பேர் இந்த மிஷின் எங்கே வாங்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால் அதுக்குண்டான டீட்டெயில்ஸும் நான் அதில் சொல்லிட்டேன் நான் என்ன கம்பி அதாவது என்ன கம்பெனி கம்பி யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா விகாஸ் அப்படிங்கிற கம்பி நான் யூஸ் பண்ணுறேன் புதுசாக கற்றுக்கிறவங்க கண்டிப்பாக எடுத்தோடனே கற்றுக்க முடியாது நான்லாம் புதுசாக கற்றுக்கும் போதெல்லாம் நிறையா லாஸஸ் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் நீங்கள் விடாமுயற்சியோடு இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வைண்டிங் கற்றுக்கலாம் முக்கியமாக இதுக்கு என்ன தேவைனா ஆர்வம் அப்படிங்கிறது ஒன்று மிகவும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆர்வம் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கற்றுக்கலாம் ஃபுல்லாக ஓடிடும் பாருங்கள் காயில் அழகாக வேண்டாகும் எங்கேயுமே சீக்காமல் அழகாக வந்துடும் அதை நம்ம மிஷின் செட்டப் பண்ணுற பொசிஷனை பொறுத்து தான் இருக்குது 
அதே மாதிரியே கீழே காயில் டயர் வைக்கிறது பொசிஷனும் இருக்குது அதையும் கரெக்டாக ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸில் வைக்கணும் இல்லைன்னா அறந்து போகிறதுக்கு சான்சஸ் நிறையா இருக்குது இப்போ கடைசி ஸ்லாட் ஓடிட்டுருக்கு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் கடைசி ஸ்லாட்டும் ஓடி முடிச்சிருச்சு நாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வைண்டிங் பண்ணியாச்சு இந்த ஸ்லாட்டுக்கு இப்போ நம்ம இந்த பேப்பரை என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நல்லா மட்டமாக கட் பண்ணிக்கணும் நல்லா ஈவனாக ஈக்குவலாக எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணிக்கிறோம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற பீஸை நம்ம கட் பண்ணிக்கிட்டு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதை வந்து உள்ளே தள்ளி விட போகிறோம் அது வந்து எப்படி அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஆக்ஸா பிளேடை வந்து ஒன்று எடுத்துக்கலாம் அதை வந்து துணியில் பிடிச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி நான் பண்ணுற மாதிரி உள்ளே அலை தள்ளி விட்டுடலாம் துணியில் பிடிச்சிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கையில் எந்த ஒரு காயமும் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி நான் பண்ணுற மாதிரியே பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எடுத்தோடனே உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்காது கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக காயில் டேமேஜ் இல்லாமல் அழகாக நீங்கள் உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அந்த பேப்பரை அதே மாதிரியே எல்லாமே நான் இப்போ பண்ணிட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த கையில் ஓட்ட வேண்டிதான் அதே மாதிரியே பேப்பர் போட்டு இதுக்கு வந்து த்ரீ எயிட்டி டன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது முந்நூற்றி எண்பது டன்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் எல்லா ஸ்லாட்டுக்கும் எத்தனை டன்ஸ் போகிறதுங்கிறத கீழே கொடுத்துருக்கேன் அதையும் பார்த்துக்கோங்க திரும்பவும் வளர்க்கும் போல் நம்ம காயில் ஓட்ட வேண்டிதான் பைண்டிங் பண்ணும்போது கையில் அடிபடுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது முட்டி பேர்த்துக்கிட்டு போயிடும் அந்த அளவுக்கு அந்த சுத்தர் அந்த லிவர் வந்து கையில் படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வைண்டிங் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் நான் ஒரு மூணு நாலு டைம் வந்து அடி வாங்கியிருக்கேன் முட்டி நல்லாவே வீங்கி போயிடும் ஸோ அதனால் சேஃப்டி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதெல்லாம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் பார்க்குறதுக்கு மெதுவாக ஓடுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் அடித்தது அப்படின்னா முட்டி அப்படியே உடஞ்சி போயிடும் அந்த அளவுக்கு அடி விழும் ஸோ அதனால் சேஃப்டி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதை பார்த்துக்கணும் மெயினாக நம்ம வந்து மிஷினில் ஃபுல்லாக வந்து செட்டப் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கிறது இல்லாமல் நல்லா டைட் வச்சுக்கணும் எல்லாமே லாஸ்ட்டு ஸ்லாட் ஓடி முடித்தது அவ்வளோதான் ஒரு காயில் ஒரு ஃபேனுக்கு ஃபுல்லாக வைண்டிங் பண்ணி முடித்தாச்சு இப்போ வளர்க்கும் போல் இதை கட் பண்ணுறோம் கட் பண்ணும்போது கம்பியும் சேர்த்தி கட் பண்ணிடக்கூடாது அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதையும் நம்ம பார்த்துக்கணும் ஓகே இப்போ இந்த பேப்பரை நம்ம ஈஸியாக வந்து நம்ம உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அதை எப்படின்னு நான் இப்போ ரெண்டு இது செஞ்சு காட்டுறேன் இது தான் ரொம்ப சேஃப்டியாக போடணும் இது வந்து அழகாக உள்ளே கம்பிக்கிட்ட போயிடும் ஸோ அதனால் இது ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது பார்த்துங்க லைட்டாக ரொம்ப ஃப்ரெ ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக காயிலுக்குள்ளே போயிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வார்னிஷ் போட்டாச்சு இனிமேல் இந்த காயலை வந்து நம்ம மாற்றுறது தான் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா டோர் செட்டு ரெண்டு டோருக்குமே நம்ம கவரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பேரிங் அடித்தாச்சு பாருங்கள் கரெக்டாக பேரிங் வந்து நம்ம உள்ளே உட்கார வச்சாச்சு ரெண்டு ரெண்டு பேரிங்குமே இப்போ வைண்டிங் பண்ண அந்த கோரை வந்துட்டு நம்ம இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் இது மேல் கவரில் தான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நம்ம கோரை உட்கார வைக்கணும் இது வந்து ஓரளவுக்கு டைட்டாக தான் இறங்கணும் 
பாருங்கள் அடுத்து வந்து நம்ம இந்த ரோட்டார் செக்ஷனில் இருக்கிற அந்த ரிங்கை வந்து நம்ம மாற்றுறோம் இதை வந்து கரெக்டாக அதோட பே பிளேஸில் உட்கார வச்சுக்கலாம் அடுத்து இந்த ஸ்ப்ரிங்கை போட்டு நம்ம கீழ் கவரை நம்ம மாட்டிக்கணும் இப்படி தான் வந்து நம்ம ஒரு ஃபேனை வந்து அசம்பிள் பண்ணணும் பாருங்கள் பிடிக்குது இதை வந்து கரெக்டாக நீங்கள் உட்கார வச்சு நம்ம ஸ்க்ரூ போட்டோம் அப்படின்னா ஃப்ரீயாக ஓடும் இது வந்து இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பா பார்ட் ஏன்னா அது வந்து பிடிக்காமல் ஓடணும் பாருங்கள் பிடிக்குது இதை நம்ம கரெக்ட் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா சுற்றுது எந்த ஒரு ஸ்டக் இல்லாமல் நல்லா சுற்றுது ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இப்போ ஸ்க்ரூ போட்டுக்கலாம் நம்ம வந்து ஈவனாக தான் நம்ம டைட் வைக்கணும் எடுத்தோடனே ஒரு சைடு ஃபுல்லாக டைட் வச்சுருக்கூடாது ஈவனாக டைட் வச்சுக்கலாம் ஒரு சைடு மட்டும் ஃபுல்லாக டைட் வச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக செட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் நம்ம சுற்றி வச்சு பாடியை தட்டிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி நிறையா டைம் எடுத்துக்கும் ஸோ அதனால் வந்து ஈவனாக நம்ம டைட் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் நம்ம மூணு வயரும் போடலாம் நாலு வயரும் போடலாம் மூணு வயர் மூணு வயர் அப்படின்னா அது எப்படி அப்படிங்கிறத ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் நாலு வயர் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நம்ம கெப்பாசிட்டர் கிளாம்பை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து கெப்பாசிட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஃபேனை செக் பண்ணிட்டு ரைட் சைடு ஓடுதா லெஃப்ட் சைடு ஓடுதான்னு செக் பண்ணிட்டு டெலிவரி கொடுக்கலாம் கெப்பாசிட்டர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைக்ரோ ஃபேரட் கெப்பாசிட்டர் கனெக்ஷன் கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை லைன் கொடுத்து செக் பண்ணலாம் செக் பண்ணிட்டீங்க அப்படிங்கும்போது என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு டைரக்ஷன் உங்களுக்கே புரிஞ்சு போயிடும் எந்த சைடு டைரக்ஷன் ஓடணும் அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் கெப்பாசிட்ரு அதோட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் எது வந்து கெப்பாசிட்ரு லைனில் கொடுக்கணும் ஃபேஸ் லைனில் எந்த வயர் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே புரியும் அதை வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி அந்த வீடியோ கீழே இருக்குது